Efendim selamünaleyküm saygıdeğer izleyiciler. Bugün ibadet konusunu e, işitlemek istiyoruz. İbadet nedir? İbadet bize ne kazandırır? E, Allah'ın rububiyet saltanatı bizden ne ister? Evet 9. söz 2. nükte kitabımız. İbadetin manası şudur ki dergah ilahide Allah'ın dergahında kul yani abd kendi kusurun ve arz ve fakrını görüyor. Öncelikle ibadet buradan başlıyor. Benim etim budum nedir? Çapım nedir? Benim boyutum nedir? Ben kimim? Ben Allah'ın kuluyum. Allah'a karşı bunu hissediyorum. Ben acizim, fakirim, kusurlarım var, günahlarım var, eksiklerim, noksanlıklarım var. Ben buyum. Bunu hissetmek, bunu hissetmek e, tövbenin ilk adımıdır saygıdeğer izleyiciler. Bunu hissettiğimiz anda Rabbim kulunu affediyor, günahlarını kaldırıyor. Acziyetini, fakriyetini, kusuruna karşı şefkat ediyor. Rabbimin rahmeti kulağına daha geniş geliyor. Dolayısıyla bunları hissetmek bir acziyet değildir Allah'a karşı. Kullara karşı değil. Yanlış anlaşılmasın. Biz kullara karşı acziyetimizi, fakriyetimizi hissediyor, hissetmemiz gerekir demiyoruz. Ama Allah'a karşı bunları hissetmek kulluğun bir gereğidir. İşte abd kendi kusurunu ve az ve fakrını görüp kemal rububiyetin, Allah'ın rububiyetinin kemal, kemal derecede oluşuna karşı ve kudret-i samadaniyenin ve rahmeti ilahiyenin önünde hayret ve muhabbetle secde etmektir. İbadetin manası budur. Allah'ın rububiyeti kemal derecededir. Samadaniyeti, kudreti muhteşemdir, emsalsizdir. Rahmeti emsalsizdir ve bizi kucaklamıştır. Bizi kuşatmıştır. Bizi içinde yüzdürüyor. Biz bütün bunlara karşı Allah'ın kemaline karşı, kemal rububiyetine karşı, terbiye edicilik sıfatının bize her an kuşatışına karşı bütün kainatı, bütün zerreleri, bütün yeryüzünü, her şeyi rububiyet sıfatıyla terbiye ediyor oluşuna karşı biz bir kuluz. Buna karşı bunu itiraf ederek ve bunu izhar ederek, bunu görerek ve şahadet ederek eşhedü en la ilahe illallah manası budur. Allah'ın Kudretinin, rahmetinin, bütün her şeyi kuşattığının ifadesidir bu. Bizim tarafımızdan fark edildiğinin ifadesidir. Dolayısıyla bunu fark edip hissederek hayret ve muhabbetle Allah'a karşı, hayret ve muhabbetle dolarak secde etmektir. Allah'ın önünde başını yere koymaktır. Yani rububiyetin saltanatı, çünkü bu bir saltanattır. Rububiyet saltanatı bütün kainata hakimdir. Muhteşem bir saltanattır. Şimdi saltanata karşı insan ne hisseder? Vazifesi nedir? Bir saltanat varsa, sen de o saltanatın vatandaşı ise, e, saltanata karşı görevlerin vardır. Saltanata hürmet, saltanata saygı e, görevlerin vardır. Dolayısıyla bir rububiyet saltanatı var. Kainata hakimdir. O saltanata karşı nasıl ki ubudiyeti ve itaati ister. Böyle bir saltanat insandan kulluk ister, itaat ister. Rubiyetin kutsiyeti, haklığı dahi ister ki saltanat insandan kulluk ister, itaat ister. Rububiyet saltanatı yine insanın saltanatı değildir. Yanlış anlaşılmasın. Peki rububiyetin kutsiyeti, Allah'ın terbiye edicilik sıfatının münezzeh oluşu, kutsi oluşu, pak oluşu, temiz oluşu, noksanlıklardan uzak oluşu ne istiyor? O da ister ki Abd yani kul kendi kusurunu görüp istiğfar ile, bağışlanma dileği ile ve Rabbini bütün nekaisten, bütün noksanlıklardan fark ve müberra ve ehli dalaletin efkar batılasından münezze ve mualla ve kainatın bütün kusuratından, kusurlarından mukaddes ve muarra olduğunu tesbih ile, Sübhanallah ile, ilan etsin. Evet. Ubudiyetini arz etmek kulun bir görevidir. Allah'ın rububiyeti de bizden o ubudiyeti ister. O da Allah'ın hakkıdır. Demek ki dört vazifemiz var bizim ibadet içerisinde. Bunu tekrar edelim. Öncelikle Allah'ın rububiyeti şunu istiyor. Allah'ın rububiyetinin kutsi oluşu, pak oluşu ister ki kul bir defa kendi kusurunu kendi günahını, kendi acziyetini, kendi fakriyetini görerek Allah'tan istiğfar ediyor. İstiğfar, 
birinci adım istiğfar. Bağışla Rabbim. Zaten Ramazan ayının başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından azat değil midir? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurmamış mıdır? Biz şu anda rahmetin içerisindeyiz inşallah. Dolayısıyla istiğfara doğru gidiyoruz. Mağfiret günlerine doğru gidiyoruz inşallah. Kul kendi acziyetini hissediyor ve Allah'a karşı Allah'a tövbe ediyor. Allah'tan bağışlanma diliyor. Birinci adım bu. İkinci adım Allah'ı, Rabbini bütün noksanlıklardan beri olduğunu, bütün noksanlıklardan münezzeh olduğunu, mukaddes olduğunu, pak olduğunu itiraf ediyor, izhar ediyor, bunu gösteriyor, bunu hissediyor. Üçüncü, üçüncü adım ehli dalaletin bütün batıl fikirlerinden münezzeh olduğunu itiraf ve ifade ediyor. Bu önemli. Çünkü insanlar Allah yarattığı anda her insanı bir kısım insanlar bunun farkına varamıyor. Rabbim bizim farkındalığımızı artırsın inşallah. Çünkü bu önemlidir saygıdeğer izleyiciler. Allah yarattığı halde insan Allah'ı fark edemiyor. Allah yoktur diyor. Allah'ın nimetlerini sebeplere taksim ediyor. Allah'ın nimetlerini gaflet perdesinden göremiyor, farkına varamıyor. İşte Allah'ın azabı var, gazabı var, cehennemi var, ateşi var diye Allah'a küsmüş perde koymuş arasına. Allah yoktur gibi davranıyor. Oysa bunlar batıl fikirlerdir. Çünkü hiç kimsenin Allah'a karşı batıl fikirlerle yaklaşmak hakkı yoktur. Böyle bir hakkı yoktur kimsenin. Çünkü Allah bunu hak etmiyor. Evet cehennem varsa adalet vardır. Allah zulmetmez. Allah'ın gazabı azabı varsa adalet için de bunu yapıyor. Allah kimseye haksızlık yapmıyor. Dolayısıyla bizim günahımız varsa da, kusurumuz varsa da Ha sen günahı işledin gel bakayım ateşte yakacağım seni demiyor. Günahımız varsa tövbe ettiğimizde Rabbim beni bağışla dediğimizde bizi bağışlıyor günah bırakmıyor. Daha ne o zaman bizi bağışlayan bir Rabbimiz varsa Rabbimize dönmek de bizim vazifemiz olur. Öyle değil mi saygı izleyiciler? Dolayısıyla ama ısrarla biz Rabbimize dönmediğimizde e, Rabbimiz ne hesap sorması ve ceza noktasında bizi yargılaması ceza vermesi elbette Allah'ın Hakkıdır bu. Dolayısıyla e, batıl fikirlere sahip olmamak gerekir Allah'a karşı. Buna bizim hakkımız yok ama maalesef insan olmamız hasebiyle gaflet ve e, sebepler perdesi bizim önümüze kapayarak çoğu zaman ve belki belki azdır inşallah ama Allah'a karşı batıl bir takım hareketler, duruşlar, davranışlar, fikirler içerisinde bulunduğumuz vaki oluyor. Dolayısıyla bunlara karşı da Allah'ın batıl fikirlerde münezzeh olduğunu, mukaddes olduğunu, pak olduğunu hissetmemiz, ifade etmemiz gerekir. Bir de kainatın, yaratılmışların kusurlarından Allah'ın Allah uzak bulunduğunu, Allah'ın bütün kusurlardan mukaddes bulunduğunu da ifade etmemiz gerekir. Bütün bunları ifade eden tek bir kelime var. Sübhanallah, Sübhanallah, Sübhanallah. Namazımızda biz bu Sübhanallah manasını Gerek namaza başladığımızda Sübhaneke Allahümme diye okuyarak gerek rükuda gerek secdede rükuda Sübhane Rabbiyel Azim diyoruz. Secdede Sübhane Rabbiyel Ala diyoruz. Namazın arkasında Sübhanallah, Sübhanallah, Sübhanallah 33 defa tesbihimizle yine Allah'ın bütün noksanlıklardan uzak bizim kusurlarla e, kusurlarla iç içe yaşadığımızı Allah'ın kusurlardan uzak oluşunu, batıl fikirlerden Allah'ın münezzeh bulunuşunu ve ehli dalaletin batıl fikirlerine karşı Allah'ı tenzih ettiğimizi ve kainatın kusurlarına karşı Allah'ı tenzih ettiğimizi e, ve kendimizin bir takım farkında olduğumuz ya da olmadığımız günahlara, kusurlara karşı tövbe ve istifa içinde bulunduğumuzu ifade eden muhteşem bir kelimedir. Sübhanallah, Sübhanallah, Sübhanallah ifadesi namazımızda ve tesbihatımızda vardır. Efendim Rabbim orucunuzla beraber namazlarınızı ve tesbihatınızı kabul buyursun. Ee, tekrar Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm.